ওয়েলকাম টু টপার্স গ্রুপ সোশ্যালজি ক্লাস আজকে আমরা যে বিষয়কে নিয়ে কনসার্ন বা যে বিষয়গুলোকে নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব তোমরা এর আগে অবশ্যই সোশ্যালজি কি এবং সোশ্যালজি অ্যাজ এ ডিসিপ্লিন হিসেবে কিভাবে এমার্জ করলো সেই ক্লাসগুলো নিশ্চয়ই তোমরা গেছো বা পড়েছো তোমাদের কাছে অনেকগুলো বেসিক আইডিয়া রয়েছে কিন্তু তার সাথে সাথে আরও একটি বিষয় হয়তো তোমাদের মধ্যে অনেক ক্ষেত্রে কারণ আমরা যখন প্রথম সমাজতত্ত্ব পড়তে যাই যে বিষয়টা প্রথম আমাদের কাছে ভীষণ রকম একটা উৎসুকতা তৈরি করেছিল যে সমাজতত্ত্বকে আমরা অনেক সময় মানে সমাজতত্ত্ব বা সোশ্যালজি আবার সোশ্যালজিকে আমরা অনেক সময় সমাজ বিজ্ঞান বলে থাকি ইভেন অনেকে যারা মাস্টার্সে বা গ্র্যাজুয়েশানে পড়ার আগে অনেকে এই সোশ্যালজি বা সমাজতত্ত্ব এইচএস লেভেলেও কিন্তু পড়ানো হয়ে থাকে স্কুলগুলোতে কিন্তু বেসিক যে ডিফারেন্সটা তৈরি হয় অনেক সময় সমাজতত্ত্ব এবং সমাজ বিজ্ঞান এই দুটো এই দুটো বিষয়ের মধ্যে অনেকে গুলিয়ে ফেলে তা আমরা বলি যে সোশ্যালজিকে সোশ্যালজি অবশ্যই যদি বাংলা প্রতিশব্দ করা হয় বাংলায় যদি বলতে বলা হয় কি আমরা অবশ্যই সমাজতত্ত্ব বলবো কিন্তু সমাজতত্ত্ব হওয়ার সাথে সাথে সমাজতত্ত্বও কিন্তু একটা সমাজ বিজ্ঞান যেমন অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞান রয়েছে যেমন আমরা এর আগের পূর্ববর্তী ক্লাসে আলোচনা করেছি যেমন ইতিহাস একটা সমাজ বিজ্ঞান আমার কাছে পলিটিক্যাল সায়েন্স একটা সমাজ বিজ্ঞান অ্যান্থ্রোপোলজি একটা সমাজ বিজ্ঞান ইকোনমিক্স একটা সমাজ বিজ্ঞান ঠিক সেরকমই একটা সমাজ বিজ্ঞান হচ্ছে সমাজতত্ত্ব তাই আমি কখনো সোশ্যালজি সাবস্টিটিউট হিসেবে বাংলা প্রতিশব্দ ব্যবহার করলে আমি কখনো সমাজ বিজ্ঞান শব্দটা ব্যবহার করব না তো এখান থেকেই আমাদের মধ্যে কোথাও যেন একটা দ্বিধাবোধ তৈরি হয় যে সমাজতত্ত্ব আলাদা করে সমাজ বিজ্ঞান আমি বলছি আবার অলরেডি তো সমাজ বিজ্ঞান রয়েছে যেমন ইতিহাস আছে ইতিহাস রয়েছে নৃতত্ত্ব রয়েছে তারপরে দর্শন রয়েছে পলিটিক্যাল সায়েন্স রয়েছে বা রাজনৈতিক বিজ্ঞান রয়েছে আলাদা করে সমাজতত্ত্ব তার প্রেক্ষাপট তার আলোচনা কেন নতুন করে এই সাবজেক্টটা আমি কেন পড়তে যাব কেন আমি এই সাবজেক্টটার প্রতি এত এই বর্তমান সময়ে এই সাবজেক্টের প্রতি এত বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে আজকে সেই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আজকে আমাদের ক্লাসটা শুরু করব সেটি হচ্ছে যে রিলেশন অফ রিলেশন অফ সোশ্যালজি উইথ আদার সোশ্যাল সায়েন্সেস আমরা জানি কারণ আলোচনার পূর্বেই আমরা বলেছি যে সোশ্যালজি কি যখন সমাজতত্ত্ব বলছি এই সমাজতত্ত্বর সাথে অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানের মতনই একটি সমাজ বিজ্ঞান এবং এই সমাজ বিজ্ঞান তাহলে তাহলে কি কোথাও সমাজ বিজ্ঞান যখন আমি প্রত্যেকে সমাজ বিজ্ঞান বলি তাহলে কি হিস্ট্রির সাথে অ্যান্থ্রোপোলজির মিল আছে বা অ্যান্থ্রোপোলজির সাথে সোশ্যালজি কোনো মিল আছে বা সোশ্যালজির সাথে ইকোনমিক্সের কোনো মিল আছে কারণ এই জায়গাটাতে ইভেন তোমাদের যদি লাস্ট ইয়ারে তোমরা ডাব্লিউ বিসি সোশ্যালজির অপশনাল পেপারে কোশ্চেন পেপার যদি দেখো তোমরা একটা ক্লাস শুরু করবে আমরা যখন ক্লাস শুরু করব তখন এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করব সবার প্রথমে যে কোশ্চেন স্ট্রাকচার কোশ্চেন প্যাটার্ন এবং তার সিলেবাস তো সেখানে দেখবে সব সময় যে প্রশ্নটি কমন থাকে এই সেগমেন্ট থেকে একটা প্রশ্ন কমন থাকে যে সমাজতত্ত্বের সাথে নিতত্ত্ব বা অ্যান্থ্রোপোলজির রিলেশান সমাজতত্ত্বের সাথে ইতিহাসের সম্পর্ক সমাজতত্ত্বের সাথে অর্থনীতির সম্পর্ক মানে আমি এখানে সম্পর্ক বলতে কখনোই আমি 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 এটা ফোকাসড করব না মানে আলোচনা বা নোটস তৈরি করার সময় আমরা অবশ্যই সেখানে তোমরা নোটস পাবে সেখানে সবসময় যে বিষয়টার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হবে একে অপরের উপরে যেমন একটা ডিপেন্ডেন্সি ব্যাপার রয়েছে ঠিক একে অপরের থেকে কতটা সিপারেট ইনসিপারেট ডিসিপ্লিন সেটাও কিন্তু আমাদের আলোচনা বা নোটসের মধ্যে কিন্তু আসবে আলোচনার সুবিধার্থে আমরা প্রথমত যে বিষয়গুলো একটু জেনে নেব সেটা হচ্ছে যে সমাজতত্ত্বকে আমরা কি বলছি না সায়েন্স অফ সোসাইটি সমাজের বিজ্ঞান কেন বলছি কারণ সমাজতত্ত্ব এমন একটা বিজ্ঞান এমন একটা সমাজ বিজ্ঞান যে সমাজ সম্পর্কিত যুক্তিসঙ্গত এবং বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা এবং তার বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে সমাজতত্ত্ব কি করছে না সমাজতত্ত্ব একা আমাকে আমার আমি আমি দেখলাম যে আজকে বর্তমান প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে আনএমপ্লয়মেন্ট একটা বড় একটা ইস্যু বেকারত্ব একটা বড় ইস্যু এবং আমি দেখলাম যে এই বেকারত্বকে কেন্দ্র করে বর্তমান যে যুব সমাজ রয়েছে তারা ভীষণ রকমের আনরেস্ট একটা মাইন্ড তাদের মধ্যে রয়েছে তাদের মধ্যে কোনোভাবে পেশেন্স নেই এবং যেটা আমরা আমরা এর আগেও আমাদের ভারতবর্ষের কনটেক্সটে আমরা দেখেছি অনেকগুলো ঘটনা ঘটে গেছে নানান আন্দোলন সংগঠিত হয়েছে আজকে যুব সমাজকে যদি বুঝতে হয় তাদের আনএমপ্লয়মেন্ট সিচুয়েশনে যদি আমি আমাকে সমাজতাত্ত্বিক আঙিনায় যদি তাকে যদি ব্যাখ্যা এবং তার বিচার বিশ্লেষণ করতে হয় আমি শুধুমাত্র সামাজিক কারণগুলোকে দেখলেই আমি কিন্তু তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা বা পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে পারব না সমাজতাত্ত্বিক আলোচনা করতে গেলে তার সাথে যেমন ইতিহাস আসবে ভূগোল আসবে রাজনীতি আসবে ধর্ম আসবে ঠিক একইভাবে 
অর্থনীতি নিয়েও আস কিন্তু আসবে আনএমপ্লয়মেন্টকে আমি কেবল একটি সমাজতাত্ত্বিক আঙিনে দেখব সামাজিক ফ্যাক্টরগুলো দেখব তা করলে কিন্তু হবে না আমাকে অর্থনৈতিক কারণগুলোকেও দেখতে হবে ঠিক সেই কারণে সমাজতত্ত্ব যখন আলোচনা করবে সমাজতত্ত্বতে ইতিহাসেরও সাহায্য দরকার হয় আজকে যদি ফরাসি বিপ্লব নিয়ে আমাকে যদি আলোচনা করতে হয় যে ফরাসি বিপ্লবের সময় ফরাসি দেশে তাদের যে আর্থ সামাজিক অবস্থা ছিল সেই সময় পরিবার ব্যবস্থা আত্মীয়তা ব্যবস্থা সেই সময় সমাজের কাঠামো কি ছিল এটার ব্যাখ্যা বিচার বিশ্লেষণ আমি কখন করতে পারব আমি নিশ্চয়ই আমি আমি আমার টাইম ফ্রেমটাকে আমি আড়াইশো বছর তিনশো বছর রেট্রোসপেক্ট করে আমি নিশ্চয়ই ফরাসি বিপ্লবের সেই সময়টা আমি নিশ্চয়ই ফিরে যেতে পারবো না বা সেই সময়ের কোনো মানুষ নিশ্চয়ই এখনও পর্যন্ত জীবিত অবস্থায় নেই স্বভাবতই আমাদের প্রশ্ন থাকে তাহলে আমি সেই সময় আর্থ সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে কীভাবে ব্যাখ্যা এবং তার বিচার বিশ্লেষণ করব আমি তখন কার সাহায্য নেব আমি ইতিহাসের সাহায্য নেব আমি আর্কিওলজির সাহায্য নেব সেই সময় যে সমস্ত প্রমাণ্য নথিপত্র রয়েছে সেই নথিপত্র নিয়ে তার যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা এবং তার বিচার বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব তাহলে কোথাও কি আমি কিন্তু ইতিহাসের হেল্প নিচ্ছি যাকে আমি হিস্টোরিক্যাল সোশিওলজি বলছি আবার ঠিক অর্থনীতি সেই সময় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কেমন ছিল ফরাসি দেশে যখন ফরাসি বিপ্লব হচ্ছে বা ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব ঘটে যাচ্ছে সেই শিল্প বিপ্লব ঘটে যাওয়ার সময় সেই সময় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কী ছিল ইংল্যান্ডে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রভাব একটা সামাজিক ক্ষেত্রেও পড়েছিল সাংস্কৃতিক আঙিনাও পড়েছিল মানুষ এবং তার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রযুক্তিগত একটা পরিবর্তন টেকনোলজিক্যাল বুম হচ্ছে এগুলো কেন ঘটছে এগুলো কেন ঘটেছিল এর পেছনে কি ইকোনমিক রিজনস কাজ করেছিল এটা যদি আমাকে বুঝতে হয় আমাকে কিন্তু ইকোনমিক্সের হেল্প নিতে হবে সেই সময় রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে কিভাবে এই সংগঠনগুলো কাজ করত সেই সময় সংগঠনগুলো গণতান্ত্রিক আদর্শে ভাবিত হয়ে তারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল কিন্তু পূর্ব অবস্থা সেইভাবে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে প্রথম অবস্থায় গণতন্ত্র তার যে তার যে ম্যাচুরিটি সেই ম্যাচুরিটি কিন্তু প্রথম দিনে কিন্তু আসেনি এই যে গণতন্ত্র সেই সময় কাঠামো আমাকে যদি বুঝতে হয় গণতান্ত্রিক চেতনাকে বুঝতে হয় গণতান্ত্রিক বিবেক কীভাবে জাগ্রত হয় এই পলিটিক্যাল পার্টিসিপেশন বুঝতে হয় তখন আমার কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্সের কিন্তু হেল্প নিতে হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সমাজতত্ত্ব কখনোই একা হিসেবে মানে পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট দিতে পারবেন কারণ সমাজতত্ত্ব এমন একটা সাবজেক্ট যেখানে সমাজ সম্পর্কিত ব্যাখ্যা এবং তার বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে থাকে সমাজের বাইরে আমরা জানি দেয়ার ইজ এ নাথিং আউটসাইড অফ দ্য সোসাইটি বাট এভরিথিং উইদ ইন দ্য সোসাইটি সমাজের বাইরে কিচ্ছু নেই যা কিছু রয়েছে সব সমাজের মধ্যে রয়েছে আর সমাজের মধ্যে কেবলমাত্র সামাজিক নয় রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ধর্মীয় পারিবারিক নানান ধরনের সংগঠন আছে প্রতিষ্ঠান আছে তার ব্যাখ্যা আছে তার বিচার বিশ্লেষণ আছে তাই শুধুমাত্র কেবল আমি ধার্মিক ব্যাখ্যা বা বিচার বিশ্লেষণ কিন্তু কেবল দিতে পারবো না তাই আমরা বলতে পারি বিসাইড দ্য সোশিওলজি ইজ এ সিনথেসাইজ দ্য আদার সোশ্যাল সায়েন্সেস তাহলে সমাজতত্ত্ব এবং সমাজতাত্ত্বিক আঙিনায় তার যে ব্যাখ্যা এবং আমরা বিচার বিশ্লেষণ করছি সেখানে কেবলমাত্র সমাজতত্ত্ব কেবল সমাজতাত্ত্বিক হিসেবে নয় শুধুমাত্র এক্সক্লুসিভ সোশ্যালজি সোশ্যালজি বলে কিছু হয় না সেখানে আমি কী দেখছি দ্য ইনক্লিউশনস অব দ্য আদার সোশ্যাল সায়েন্সেস সেখানে আমার ইতিহাস থাকবে সেখানে আমার অর্থনীতি থাকবে সেখানে আমার রাজনীতি থাকবে সেখানে আমার নিতত্ত্ব থাকবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টকে তার যে সিনথেসাইজ সেই সিনথেসাইজ রূপটাই আমার হচ্ছে সমাজতত্ত্ব এবং এই সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাবো যে কি না এই সমাজতত্ত্বের সাথে ভেরি ক্লোজ অ্যান্ড দ্য ইন্টিমেট রিলেশনশিপ ইন সোশ্যালজি না আদার সোশ্যাল এটা আমরা বারবার গুরুত্ব দিচ্ছি যে সমাজতত্ত্বের সাথে অনন্য সমাজ বিজ্ঞানের একটি গভীর সম্পর্ক রয়েছে আর এই গভীর সম্পর্ক এবং নিবিড় সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে সমাজতত্ত্ব কি করে তার মতো করে তার যে নির্দিষ্ট একটা আঙিনা রয়েছে তার যে এক নির্দিষ্ট পার্সপেকটিভ রয়েছে সেই তার পার্সপেকটিভ থেকে যেমন তার ব্যাখ্যা বিচার বিশ্লেষণ করে এবং ঠিক সেইভাবে সাহায্য সে কিন্তু অনন্য সমাজ বিজ্ঞান থেকেও গ্রহণ করে থাকে তাই আমরা বলতে পারি যে আবার প্রিসাইজ আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য রিলেশনশিপ বিটুইন সোশ্যালজি আদার সোশ্যাল সায়েন্সেস উই হ্যাভ টু ডিসকাস দিম ইন্ডিভিজুয়ালি আমরা এবার কি করব সমাজতত্ত্বের সাথে আমরা দেখব যে অর্থনীতির কী সম্পর্ক সমাজতত্ত্বের সাথে দেখব নিতত্ত্বের কী সম্পর্ক সমাজতত্ত্বের সাথে ইতিহাসের কী সম্পর্ক সমাজতত্ত্বের সাথে পলিটিক্যাল সায়েন্সের কী সম্পর্ক এইভাবে আমরা দেখব যে সম্পর্কগুলোকে কিভাবে একে অপরের উপর নির্ভরশীল এবং ডিপেন্ডেন্ট এবং একে অপরের সাহায্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে এরপরে আমরা আমরা চলে যাই যেখানে দেখব সোশ্যালজি অ্যান্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স আজকে আমরা এটা জানার চেষ্টা করব যে সমাজতত্ত্বের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান অ্যাম সরি সমাজতত্ত্বের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা সমাজতত্ত্বের সাথে পলিটিক্যাল সায়েন্সের কী সম্পর্ক আমরা জানি পলিটি
এখানে দেখা যাবে যে সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে যদি আমরা বলি ক্যাটলিন বলে যিনি একজন সমাজ বিজ্ঞানী আছেন তিনি যথার্থভাবে বলছেন যে পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড সোশিওলজি আর টু ফেস অর টু আসপেক্ট অফ দ্য সেম ফিগার মানে ক্যাটলিন কত যুক্তিসঙ্গতভাবে একটা একটা কথা বলেছে যে সমাজতত্ত্বের সাথে সমাজতত্ত্বের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সম্পর্ক হচ্ছে কি না একই মুদ্রার এপিট এবং ওপিট কীরকমভাবে না টু আসপেক্ট অফ দ্য সেম ফিগার কোনো একটা চিত্র সেই চিত্রটাকে তুমি যদি উল্টে দাও সেই চিত্র সেই চিত্র একই থাকবে সেটাই হচ্ছে সমাজতত্ত্ব আবার উল্টে দিলে যেটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সেটাই হচ্ছে রাষ্ট্রনীতি বা রাজনীতি বা রাষ্ট্রবিজ্ঞান বা পলিটিক্যাল সায়েন্স সিমিলারলি অনন্য সমাজ বিজ্ঞান তারাও কি বলছে যে সমাজতত্ত্বের সাথে আমি পলিটিক্যাল সায়েন্সের কোনো ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি না কারণ যেটাই পলিটিক্যাল সায়েন্স সেটাই সোশিওলজি কেন বলছি কারণ এটা হচ্ছে একে অপরের উপর ডিপেন্ডেন্সি এটা কীরকম ডিপেন্ডেন্সি আমরা দেখব না ডিপেন্ডেন্সি দেখবো যে আমি বলছি যে সোশিওলজি ইজ এ সায়েন্স অফ সোসাইটি আমার তো কোনো আমরা প্রথমেই আলোচনায় বলেছি সোশিওলজি সায়েন্স অফ সোসাইটি সমাজ সম্পর্কিত যে বিজ্ঞান তাকেই বলা হচ্ছে সমাজ বিজ্ঞান আর সেই সমাজ বিজ্ঞানের মধ্যে একটি বিজ্ঞান সেটা হচ্ছে সমাজতত্ত্ব যে সমাজতত্ত্বের কাজ কি সায়েন্স অফ সোসাইটি সমাজ সম্পর্কে যে বিজ্ঞান সেটাই হচ্ছে কি সমাজতত্ত্ব এবং এর কাজ কি হয় না এর কাজ হচ্ছে যে সায়েন্স অফ সোশ্যাল গ্রুপ অ্যান্ড সোশ্যাল ইনিশিয়েটিভ বা সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন তুমি সমাজ সম্পর্কিত যে প্রতিষ্ঠান আছে গ্রুপ রয়েছে মানুষ মানুষের সাথে যে একটা রিলেশন ইন্টার রিলেশনশিপ রয়েছে তার কন্ডিশনস আছে তার কনসিকুয়েন্স রয়েছে তার মধ্যে এই যাবতীয় বিষয় নিয়ে যে শাস্ত্র আলোচনা করছে তাকেই বলা হচ্ছে সমাজতত্ত্ব অপর দিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি করছে না আমরা জানি তোমরা যারা রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়েছো তারা জানবে যে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ কি না সায়েন্স অফ স্টেট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট সায়েন্স অফ স্টেট অ্যান্ড গভর্নমেন্ট রাষ্ট্র বিজ্ঞান হচ্ছে রাষ্ট্র এবং তার সরকার তার কার্যপ্রণালী তার কার্যভার তার কার্যগ্রহণ করার পদ্ধতি এবং তার যে মেয়াদ এই বিষয় তার ধরন এই যাবতীয় বিষয়গুলো নিয়ে যে শাস্ত্র বিজ্ঞান সমত আলোচনা করে থাকে তাকে বলা হচ্ছে রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ কিনা রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রথমত পাওয়ার পলিটিক্যাল প্রসেস পলিটিক্যাল সিস্টেম গভর্নমেন্ট এবং তার ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস এই যে রাজনীতির সাথে যা কিছু জুড়ে রয়েছে পলিটিক্যাল পার্টি এই পলিটিক্যাল পার্টির কাজকর্ম তার আইডিওলজি নানান বিষয় ভোটিং বিহেভিয়ার্স অ্যাডাল্ট ফ্র্যাঞ্চাইজিস এই যাবতীয় বিষয়গুলো নিয়ে তার সোশ্যাল গ্রুপ কী করে অর্গানাইজ করছে সোভ্রিজেনিটি এই সমস্ত কিছু নিয়ে যে আলোচনা করে তাকেই বলা হচ্ছে কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান আর রাষ্ট্রবিজ্ঞান আমরা দেখব যে পল জুনেট পল জুনেট সোশ্যাল সোশ্যাল সায়েন্টিস্ট তিনি কি বলছেন তিনি বলছেন পলিটিক্যাল সায়েন্স ইজ দ্যাট এ পার্ট অফ সোশ্যাল সায়েন্স হুইচ টিট দ্য ফাউন্ডেশন অফ দ্য স্টেট অ্যান্ড দ্য প্রিন্সিপালস অফ দ্য গভর্নমেন্ট আর এই পলিটিক্যাল সায়েন্স কী করে দ্য স্টাডি অফ দ্য পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ ম্যান সোশিওলজি যেখানে সোশ্যাল অ্যাক্টিভিটি অফ ম্যান নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে সেখানে পলিটিক্যাল সায়েন্স পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিটিস অফ ম্যান নিয়ে আলোচনা করে এবং তার সাথে কী আলোচনা করে না অর্গানাইজ সোসাইটি পলিটিক্যাল সায়েন্স কী নিয়ে আলোচনা করছে অর্গানাইজ সোসাইটি পলিটিক্যাল সায়েন্স কখন এটা নিয়ে আলোচনা করবে না যে ব্যক্তি মানুষ কি করছে ব্যক্তি মানুষ কি খাচ্ছে ব্যক্তি মানুষ তার থেকে বরঞ্চ যেটা নিয়ে ফোকাসড হবে সেটা হচ্ছে যে অর্গানাইজ আসপেক্ট দ্য অর্গানাইজ আসপেক্ট অফ দ্য সোসাইটি পলিটিক্যাল পার্টি তোমরা দেখবে যে কোনো পলিটিক্যাল পার্টি দেখবে সে ভীষণ রকমের অর্গানাইজড ভীষণ রকমের অর্গানাইজ ম্যানার সে ফলো করে চলে তার একটা স্টার্টআপ রয়েছে তার একটা কাঠামো রয়েছে পলিটিক্যাল সায়েন্স সবসময় অর্গানাইজ সোসাইটি নিয়ে কথা বলে সোশিওলজি যেমন সোসাইটি ইনার সোসাইটি আউটার সোসাইটি সেখানে ইন্ডিভিজুয়াল সোসাইটি এবং গ্রুপ এবং কালেকটিভ সোসাইটি সবই নিয়ে কিন্তু সমাজতত্ত্ব আলোচনা করছে তাই দেখতে পাচ্ছি যে সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে বা পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে যেটা দেখবো আমরা সেটা হচ্ছে যে ইন্টার রিলেশনস এবং ইন্টার ডিপেন্ডেন্স সোশিওলজি এবং সমাজতত্ত্বের মধ্যে একটা ইন্টার রিলেশনস এবং ইন্টার ডিপেন্ডেন্স এবং মিউচুয়াল রিলেশনশিপ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এরপরে আমরা কি দেখব না সোশিওলজি ডিপেন্ডস অন পলিটিক্যাল সায়েন্স সমাজতত্ত্ব কোথাও গিয়ে রাজ রাষ্ট্রবিজ্ঞানের উপর নির্ভরশীল হচ্ছে কীভাবে না মরিস জিন্সবার্গ বলে একজন সোশিওলজিস্ট রয়েছেন তিনি বলছেন হিস্টোরিক্যালি সোশিওলজি হ্যাজ ইটস মেইন রুটস ইন পলিটিক্স অ্যান্ড দ্য ফিলোসফি অফ হিস্ট্রি সমাজতত্ত্বের যে বিকাশ হয়েছিল সমাজতত্ত্বের যে উদ্ভব হয়েছিল তার যে রুট আছে তার যে মূল সেই মূলটা কোথায় দাঁড়িয়ে আছে তার রুট দাঁড়িয়ে আছে পলিটিক্স এবং ফিলোসফি অফ হিস্ট্রি যে রাষ্ট্র দর্শন রয়েছে যে দর্শনের ইতিহাস রয়েছে ফিলোসফি অফ হিস্ট্রি এবং পলিটিক্সের উপর দাঁড়িয়ে রয়েছে সোশিওলজি এটা দিয়ে ভীষণভাবে বেনিফিটেড হয়েছে কাদের রচনা দ্বারা বেনিফিটেড হয়েছে না আমরা দেখব প্লেটো দেখব অ্যারিস্টোটল দেখব ক
পররাষ্ট্রনীতি অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেনি সেখানে সমাজনীতি ধর্মনীতি এবং পরিবার নীতি সমস্ত বিষয় নিয়ে কিন্তু আলোচনা করছে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং ইচ অ্যান্ড এভরি সোশ্যাল প্রবলেম পলিটিক্যাল কজ হতে পারে সেটা অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ কিন্তু সোশ্যাল কজও হতে পারে আমি পলিটিক্যাল আনব্রেস দেখতে পাচ্ছি যে সারাক্ষণ একটা একটা দাঙ্গা লেগে রয়েছে দাঙ্গার পরিস্থিতি হয়ে রয়েছে পলিটিক্যাল আনব্রেস রয়েছে ডেমোক্রেসি নেই এখনও এক তান্ত জনগণ বিতশ্রুদ্ধ হয়ে রয়ে বিতশ্রুদ্ধ হয়ে আছে তার সরকারের প্রতি এটি কেবল পলিটিক্যাল সায়েন্স কেবলমাত্র আলোচনা করে না এখানে কিন্তু সমাজ তত্ত্ব যারা সমাজ বিজ্ঞানী আছে তারাও কিন্তু আলোচনা করছে এবং সোশ্যোলজি কি করছে একটা কনক্লুশন যদি টানতে হয় যে পলিটিক্যাল আনব্রেস্ট কেন রাজনীতি কেন কলুষিত হচ্ছে কেন কলুষিত করা হচ্ছে কারা করছে এই বিষয়গুলো আমাকে জানতে হলে আমি কি করব না আমাকে পলিটিক্যাল সায়েন্সের হেল্প নিতে হচ্ছে অ্যান্ড এনি চেঞ্জ ইন দ্য পলিটিক্যাল সিস্টেম অ্যান্ড দ্য নেচার অফ পাওয়ার যদি এই চেঞ্জেসগুলো আমরা দেখতে পারি পাওয়ারের ক্ষেত্রে দেখতে পারি এই পাওয়ার চেঞ্জেসের একটা ইম্প্যাক্ট কিন্তু আমার সোসাইটিতে কিন্তু পড়ে একটা সরকার চেঞ্জ হয়ে যখন একটা আর একটা সরকার আসে তার নির্দিষ্ট কত গৃহীত নীতি থাকে এবং সেই নীতির ভিত্তিতে তার দেশের কেবল অভ্যন্তরীণ নয় সেটা যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট হয় তার পররাষ্ট্র নীতির মধ্য দিয়েও আমার প্রতিবেশী দেশের সাথে আমি কিভাবে ট্রিট করব তার ট্রিটমেন্ট কেমন হবে এবং তার সাথে সুসম্পর্ক রেখেছি না দুঃসম্পর্ক বা কুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করছি তার মধ্য দিয়েও কিন্তু আমার পররাষ্ট্র নীতি নির্ভর করে তাই দেখতে পাচ্ছি পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং সোশ্যোলজি দুজন একে অপরের ওপরে কতটা ডিপেন্ডেন্ট এবং কোনোভাবে কোনোভাবে যদি আমি পলিটিক্যাল প্রবলেমস দেখতে পাই যে রাজনীতিকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক সমস্যাগুলো উদ্ভূত হয়েছে আর এই রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে যদি আমি সমাধান না করতে পারি এটা কি হবে না সোশ্যাল প্রবলেম হিসেবে এগিয়ে আসবে কারণ আমি পলিটিক্যাল কজগুলোকে আমি কখনোই আমি বলবো না যে এগুলো পলিটি অনলি ফর পলিটিক্যাল কজ আর এটার এই পলিটিক্যাল কজগুলো কেবলমাত্র পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্টাই আলোচনা করতে পারবে এটা কখনো হতে পারে না কারণ তার ইম্প্যাক্টটা পরে কোথায় না ইম্প্যাক্টটা পরে সোশ্যাল লাইফে তাই পলিটিক্যাল ইস্যুসগুলো পলিটিক্যাল প্রবলেমসগুলোকে যেমন জানতে আমার পলিটিক্যাল সায়েন্স যেমন দরকার আছে ঠিক সোশ্যোলজি যদি তার ব্যাখ্যা এবং বিজে বিশ্লেষণ করে সোশ্যোলজি কিন্তু কী করবে না পলিটিক্যাল সায়েন্সের কাছ থেকে কিন্তু হেল্প নেবে আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি তারপরে আমরা কি দেখবো না স্টেট ফ্রেমসিস রুল যে কোনো রাষ্ট্র যে কোনো সরকার প্রথম কি কাজ করে সে তার মতো করে কতগুলো রুলস তৈরি করে রেগুলেশনস করে ল করে তার কিছু কাস্টমস আছে তার ট্র্যাডিশনস রয়েছে তার ভ্যালুস রয়েছে সোশ্যোলজি কি করছে সোশ্যোলজি তার একটা ব্যাকগ্রাউন্ড আছে স্টাডি পলিটিক্যাল সায়েন্স ইট ইজ ইনকমপ্লিট পলিটিক্যাল সায়েন্স উইল বি ইনকমপ্লিট যদি মনে করে যে পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট যে রয়েছে সে কেবলমাত্র রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্র যে নীতি তৈরি করেছে যে আইন তৈরি করেছে এটা কেবলমাত্র তার এগুলো এগুলো কেবলমাত্র পলিটিক্যাল সায়েন্সের বিষয় সেই পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট ভুল কাজ করছে কারণ এই ল বলো রেগুলেশনস বলো এগুলো এগুলোর সাথে কি জুড়ে রয়েছে এগুলোর সাথে জুড়ে রয়েছে লোকাল কাস্টমস সোশ্যাল কাস্টম ট্র্যাডিশন এবং ভ্যালুস জুড়ে রয়েছে এথিক্স জুড়ে রয়েছে আমরা কিন্তু এর প্রভাবটা দেখব তোমরা একটু খেয়াল করে দেখো রাজা রামমোহন রায় যে সতীদাহ প্রথা নিবারণ যে আইনটা ব্রিটিশরা পাশ করে দিয়েছিল বা রাজা রামমোহন রায় ইনিশিয়েটিভ নিয়েছিল বা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিদহ বিবাহ আন্দোলন বহু বিবাহের বিরুদ্ধে যে যে যেভাবে তিনি সচ্চার হয়েছিল এই যে এই যে এই তার ফলে কি হয়েছে না ব্রিটিশ সরকার সেই সময় আইন পাশ করেছে এর প্রভাব শুধুমাত্র আইন কি খাতা কলমে থাকে তাকে তো ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় সমাজে এবং সেই সমাজে ইমপ্লিমেন্ট করার ফলে সোশ্যাল লেভেলে যে রিফর্মেশানস হয়েছিল যে পুনর যে পুনরুজ্জাপন ঘটেছিল হিন্দু সংস্কৃতি হিন্দু ধর্মের মধ্যে যে পুনর্জাগন যে রিফর্মেশানস দরকার ছিল একটা রিফর্ম হওয়া দরকার ছিল সেই রিফর্মটা কিন্তু আমরা দেখতে পারলাম লয়ের মধ্যে দিয়ে তাই লকে শুধুমাত্র আমি হ্যাঁ একটা ল পাস করেছে রাজা রামমোহন রয় ইনিশিয়েটিভ নিয়েছে লর্ড বেন্টিং লটা পাস করিয়েছে ব্রিটিশরা ভীষণ রকমের বেনিভোলেন ছিল ভারতীয়দের সম্পর্কে ব্যাপারটা কি ততটাও ঠিক তাই একদমই নয় আমাকে যদি তা জানতে হয় যে আমাকে যদি এখন স্টাডি করতে হয় সোশ্যোলজিক্যাল স্টাডি অব দ্য সতি অ্যাবলিশানস অ্যাক্ট যদি আমাকে দেখতে হয় সতী নিবারণ প্রথা যদি দেখতে হয় বা বিধ বিব আইন যদি দেখতে হয় রাজা রামমোহন রায় থেকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর অথবা মহারাষ্ট্রের জ্যোতিবা ফুলে যদি এগুলো যদি আমাকে স্টাডি করতে হয় তাহলে কিন্তু আমি দেখব আমার সেই সময় আর্থ সামাজিক অবস্থা সেই সময় কাস্টম সেই সময় ট্র্যাডিশানস সেই সময় ভ্যালুস কী ছিল সেটা কীভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এবং ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কী রিফর্মেশানস হয়েছিল এগুলো জানতে গেলে পলিটিক্যাল সায়েন্টিস্ট যদি আলোচনা করতে চায় রিসার্চ করতে চায় তাকে কিন্তু সমাজতত্ত্বের কি
पलिटिकल सैंटिस्ट क्योंकि हेल्प नहीं चाहिए देखते पाची समाजतत्व जमन पलिटिकल सैंसर का हेल्प नहीं चाहिए पलिटिकल सैंसों क्योंकि समाजतत्वर का हेल्प नहीं तरह से ही देखो देर आर साम कमन टपिक समाजतत्व राष्ट्र विज्ञान एके अपर एक सेम टपिक ता दूज दूजे मत कर व्याख्या विश्लेषण कर देखो आप देख जुद्ध वार पोपोगंडा अथरिटी कम्यूनल रईट्स ल ये विषयगुलो सेकुलरिजम यो डेमोक्रेसि यो जो देखते हैं जानते हैं व्याख्या दीते हैं विचार विश्लेषण करते हैं दोटो सबजेक्टे जो सबजेक्ट मैटर आज कन्टेंट आखने टपिकगलो पढ़ाना है सोशियोलजी पढ़ा आज सोशियोलजी पोपोगंडा पढ़ा पलिटिकल सैंस पोपोगंडा पढ़ा सोशियोलजी अथरिटी रही है परवर्ती समय पढ़ब कम्यूनल रईट्स कम्यूनल टेंशन लगो क्यों सब सोशियोलजी पढ़ा ठीक एक ही भाई पलिटिकल सैंस पढ़ा देखते पलिटिकल सैंस और सोशियोलजिर मध्य को तफात तो नहीं देख दास पलिटिकल सायन्स और सोशियोलजी एके अपर हाथ धरे और एके अपर सहाज्य नहीं क्रमश एगिए चले जाए क्यों एबार से जाना चेषा करी प्रथमत देखल जो एके अपर सहाज्य नीले तर मध्य कौ एक पार्थक्य रही है जे पार्थक्यर जो सोशियोलजी इज ए अन्दार डिसिप्लिन एंड पलिटिकल सायन्स इज ए अन्दार डिसिप्लिन टू मेक द डिस्टिंगशन बिटुईन द द टू डिसिप्लिन दोटो डिसिप्लिन मध्य एक तफात आई तफात क्योंकि देखो क्यों देखो ना प्रथम तो स्टार्ट कर समाजतत्व राष्ट्र विज्ञान एके अपर सहाज्य नहीं एगिए चले अपर सहाज्य छाड़ा क्या करते एक सबजेक्टर मैटर और एक सबजेक्टर सबजेक्ट मैटर मध्य देखते तबुओ यो सबजेक्टर मध्य तफात रही है कीरकम भाव तफात रही है एक जिने प्रथम द सोशियोलजी इज ए सायन्स अफ सोसाइटी हमें प्रथम आलोचना शुरूते बीजे समाजतत्व की ना समाजतत्व समाज विज्ञान जी समाज नहीं विज्ञान सम्मत आलोचना कर समाज समाजतत्व बी अदिगे पलिटिकल सायन्स की बोले प्रथम पलिटिकल सायन्स इज ए कन्सार अफ द सायन्स अफ द मैन अफ द सायन्स अफ द स्टेट एंड द गवर्नमेंट्स समाज सम्पर् जेम आलोचना कर समाजतत्व पलिटिकल सायन्स तेम कार सायन्स राष्ट्र और सरकार जो विज्ञान सरकार विज्ञान सम्मत व्याख्या विजय विश्लेषण कर तरह से क्यों राष्ट्र विज्ञान क्यों कन्सार्न द्वित तो देखो जो सोशियोलजी तर स्कोप आज परिधि रही है से जे आलोचना परिसरे कर जे परिसर मध्य आलोचना कर पक्षपाती से देखो अनेक बस बृहत एवं तरह बृहत आंगी के आलोचना कर समा कारण समाज बहरे को नहीं समाज बहरे को नहीं समाज मध्य सब किस रही है तस्तत्व आलोचनार परिसर अनेक बस बृहत क्योंकि पलिटिकल सायन्सर आलोचनाट खूब क्षुद्र खूब लिमिटेड जखने पलिटिक्स आज जखने राजनीति रही है जखने सरकार आज नीति आज ल आज रिफर्मेशनस रही है ये विषयगुलू रही है केवल ये विषयगुलू नहीं क्ष्ट्र विज्ञान आलोचना कर राष्ट्र विज्ञान मध्य हमें सरियसनेस देखते पा तृत्य सोशियोलजी के बला है इज ए जेनारे सायन्स एक्टर साधारण विज्ञान कारण सब किस मध्य साधारण व्याख्या और तरह विजय विश्लेषण कर पलिटिकल सायन्स के क्यों बला है ना स्पेशल सायन्स क्यों स्पेशल सोशल सायन्स बला हे कारण एर आलोचना विषय वस्तु केवलम्र तो राष्ट्र राजनीति एवं सरकार तर प्रशासन एर मध्य आलोचना व्यक्ति मानुष क्यी कर व्यक्ति मानुष की धरण पोशाक पड़े व्यक्ति मानुष क्यी खाच्चे तरह मानसिकता एगुलो नहीं क्योंकि पलिटिकल सायन्स कन्सार नए चतुर्थ देख सोशियोलजी स्टाडी दर्गानाइज आनअर्गानाइज डिसअर्गानाइज सोसाइटी समाजतत्व क्षेत्र को भेद बा बद विचार बोले कि समाजतत्व सब नहीं आलोचना कर समाजतत्व जमन अर्गानाइज सेक्टर नहीं आलोचना कर समाजतत्व आनअर्गानाइज सेक्टर नहीं आलोचना कर समाजतत्व डिसअर्गानाइज सेक्टर नहीं आलोचना कर अर्गानाइज सेक्टर कथा जो बी फैमिली स्कूल कलेज एगल के अर्गानाइज सेक्टर बी आनअर्गानाइज सेक्टर कौनगुलो ना आनअर्गानाइज और डिसअर्गानाइज सेक्टर जगह जो हमें एगुलर मध्य टेंशन देखते हमारे डिवोर्स के कार मध्य फिलब ना डिवोर्स के डिसअर्गानाइजर मध्य फिलब क्रिमिनल एक्टिविटी कार मध्य फिलब ना डिसअर्गानाइजर मध्य फिलब जगह आनअर्गानाइज एट एक्ट सेम ही जगह एखो तैरि है तैरि हार एक मुहूर्त दाड़ी रही है यकम एक अवस्था एगुलो नहीं आलोचना कि करें सोशियोलजी कर क्योंकि पलिटिकल सायन्स पलिटिकल सायन्स आनलि कन्सार्न अन द पलिटिकाली अर्गानाइज सोसाइटी जगह राजनीति भावे सुनिर्दिष्ट जगह अर्गानाइज सुसंगठित केवल से ही समस्त समाज व्यवस्था नहीं केवलम्र राष्ट्र विज्ञान व पलिटिकल सायन्स तरह व्याख्या और विचार विश्लेषण क्योंकि थे फिफ्थ हमें देखो सोशियोलजी स्टाडिज द सोशल एक्टिविटी अब द मैन समाजतत्व क्यी कर मानुषे जो सामाजिक कार्यक्रम रही है से ही सामाजिक कार्यक्रम नहीं आलोचना कर पलिटिकल सायन्सर क्षेत्र देखा जा राष्ट्रनीति राष्ट्र मानूष से शुद्ध केवलम्र से समाज नहीं सोशल एक्टिविटी केवल से करा 
সে কিন্তু রাজনীতিও করছে আজকে আমি এসে তোমাদের সাথে সোশ্যালজি নিয়ে আলোচনা করছি পড়াচ্ছি আমি পরবর্তী সময় যদি এর পরে গিয়ে কোনো একটা পার্টি অফিসে গিয়ে যদি বসে থাকি কোনো একটা পার্টি হয়ে আমি স্লোগান লিখি বা কথাবার্তা বলি বা আমি রাস্তায় তাদের হয়ে মিছিল করি মিটিং করি বা এটা সবাই বক্তব্য রাখি তাহলে আমার কী হবে আমি বিং এ পলিটিক্যাল অ্যানিমেল প্রত্যেকটা মানুষ যেমন সামাজিক প্রত্যেকটা মানুষ তেমন কিন্তু রাজনৈতিক তার যে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে রাজনৈতিক বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করছে সেই যে বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা করে এর যে পরিসর সেটা হচ্ছে সমস্ততে পরিসর এরপরে সোশ্যালজি কী করছে সোশ্যালজি ইজ এ ভেরি নিউ অ্যান্ড দ্য ইয়ং সায়েন্স সমস্ত আমরা দেখতে পাচ্ছি অষ্টদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং মধ্যবর্তী সময়ে প্রারম্ভে সমাজতত্ত্বর কিন্তু বিকাশ করছে কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্স পলিটিক্যাল সায়েন্স ইজ এ মার্চ মোদ দ্য ওল্ডার্স ওল্ডার সায়েন্স রাষ্ট্রবিজ্ঞান বহু পুরনো একটা সমাজবিজ্ঞান যে সমাজ নিয়ে রাষ্ট্র নিয়ে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে কিন্তু তার আলোচনার পরিসরের মধ্যে কিন্তু সে সীমাবদ্ধ থাকতো আমরা দেখতে পাচ্ছি অপর দিকে দেখব সোশ্যালজি কী নিয়ে কানসন সোশ্যালজি স্টাডি ম্যান অ্যাজ এ সোশ্যাল অ্যানিম্যাল সমস্ততত্ত্ব মানুষে কী হিসেবে দেখছে সামাজিক জীব হিসেবে দেখে আর পলিটিক্যাল সায়েন্স কীভাবে দেখে মানুষকে রাজনৈতিক জীব হিসেবে এরপর আমরা কী দেখবেন না সোশ্যালজি স্টাডিজ দ্য বোথ ফর্মাল অ্যান্ড ইনফরমাল রিলেশান সমাজতত্ত্বর মধ্যে কিছু কেবলমাত্র আনুষ্ঠানিক বিষয় নিয়েই চর্চা করে না আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানিক যে সমস্ত সম্পর্কগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়েও কিন্তু তার ব্যাখ্যা এবং বিশ্লেষণ করে থাকে অপরদিকে পলিটিক্যাল সায়েন্স কী করছে না পলিটিক্যাল সায়েন্স অনলি কনসার্নস দ্য ফর্মাল রিলেশনশিপ অনলি ফর্মাল রিলেশনশিপ এরপরে কী দেখবো না সোশ্যালজি অ্যানালিসিস দ্য কনসিয়াস আনকনসিয়াস অ্যাক্টিভিটি মানুষ কেবলমাত্র সচেতন হয়ে কেবল কাজ কারণ এই যে আনঅর্গানাইজড কাজগুলো আমরা করি কেউ একটা ক্রাইম করে ফেললো কেউ হয়তো কিছু ক্ষেত্রে সে হয়তো ক্রিম মানে তার মধ্যে একটা ক্রিমিনাল মেন্টালিটি রয়েছে ক্রাইম করছে কিন্তু কিছু ইনসিডেন্ট থাকে সেগুলো আনইনটেনশনালি ঘটে গেছে নিজেকে সেভ করার জন্য সে হয়তো নিজেকে ডিফেন্স করার জন্য কোনো একটা ক্রাইম করে বসেছে এই যে অবস্থাটা এবং আমি তো সব কাজ কনসিয়াসলি করছি না যে সব চিন্তা ভাবনা করেই তারপর আমি কাজ করছি কিন্তু সেখানেও কিছু অসচেতন কাজও কিন্তু মানুষ করে থাকে এই অসচেতন এবং সচেতন এই সমস্ত বিষয় নিয়ে যে সাবজেক্ট আলোচনা করে থাকি তাকে বলা হচ্ছে সোশ্যালজি অপর দিকে পলিটিক্যাল সায়েন্স আমি বারবার বলেছি অর্গানাইজ ফর্মাল অর্গানাইজ ফর্মাল তাহলে আমার এখানেও কি দেখা যাবে না কনসিয়াস অ্যাক্টিভিটি অফ দ্য ম্যান পলিটিক্যাল সায়েন্স কখনোই কারণ একজন সিএম হিসেবে কেউ শপথ নিয়েছে সে সিএম হিসেবে যে বক্তব্য রাখছে যে কথা বলছে সেটাকে কি ধরা হবে কি হিসেবে ধরা হবে না কনসিয়াস হিসেবে ধরা হবে সেটা প্রাইম মিনিস্টার নরেন্দ্র মোদি একটা বক্তব্য রাখুক বা চিফ মিনিস্টার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা বক্তব্য রাখুক সেই বক্তব্যকে কি হিসেবে দেখা হবে না একটা অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট হিসেবে দেখা হবে কারণ রাজনীতিতে পররাষ্ট্রনীতিতে ভো পলিটিক্যাল সায়েন্স সবসময় কি ফোকাস করে না একটা অর্গানাইজ ম্যানার ফলো করে পলিটিক্যাল সায়েন্স সবসময় তার কনসিয়াস অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য ম্যান নিয়ে আলোচনা করে অপর দিকে আমরা কী দেখবো না সোশ্যালজি ডিলস উইথ অল ফর্ম অফ দ্য অ্যাসোসিয়েশন সমস্ত তো সমস্ত ধরনের অ্যাসোসিয়েশন নিয়ে কনসার্ন কিন্তু অপর দিকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি করছে অনলি কনসার্নস ওয়ান অন অনলি দ্য অ্যাসোসিয়েশন নেম দ্য স্টেট আমাদের এখানে সমাজতত্ত্ব ক্লাব নিয়ে যেমন আলোচনা করতে পারে পরিবার নিয়ে আলোচনা করতে পারে কোনো সংগঠন নিয়ে আলোচনা করতে পারে সেটা বিজনেস হতে পারে সেটা পলিটিক্স হতে পারে সেটা ইকোনমিক্স হতে পারে সেটা ধর্ম হতে পারে যে কোনো ধরনের সংগঠন নিয়ে আলোচনা করতে পারে সমাজতত্ত্ব ক্লাবের আলোচনাও কিন্তু করে থাকে কিন্তু পলিটিক্যাল সায়েন্স কখনো ক্লাব নিয়ে আলোচনা করে না ক্লাব যতক্ষণ না রাজনীতি হচ্ছে ক্লাবের মধ্যে যতক্ষণ না রাজনীতি ঢুকছে ততক্ষণ ক্লাব নিয়ে আলোচনা করে না কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান কি করছে না রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনলি ওয়ান অ্যান্ড অনলি দ্য স্টেট অ্যাজ অ্যাসোসিয়েশান রাষ্ট্র দেশ নেশন জাতি এর বাইরে কোনো আলোচনা করতে চায় না এটা হচ্ছে তার আলোচনার পরিসরের জায়গা তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা দেখলাম যে পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাথে সোশ্যালজির একটা রিলেশানস রয়েছে ঠিক একইভাবে সোশ্যালজি এবং পলিটিক্যাল সায়েন্সের মধ্যে একটা ডিফারেন্স রয়েছে মানে দেয়ার ইজ এ সিমিলারিটি অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্স অ দ্য সিমিলারিটি অ দ্য ডিসিমিলারিটি বিটুইন দ্য টু ডিসিপ্লিন তাহলে সমাজতত্ত্বর সাথে আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্সের কিন্তু একটা সিমিলারিটি মানে সাদৃশ্য এবং বৈসাদৃশ্য কিন্তু দেখতে পেলাম এরপরে আমরা নেক্সট সোশ্যালজি এবং হিস্ট্রির মধ্যে একটা রিলেশানস টানার চেষ্টা করব যেভাবে পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং সমাজতত্ত্বের মধ্যে আমরা একটা সম্পর্ক দেখার চেষ্টা করেছি ঠিক একইভাবে সমাজতত্ত্বের সাথে ইতিহাসের কী সম্পর্ক রয়েছে ইতিহাস সমাজতত্ত্বকে কীভাবে হেল্প করে আমরা আবার বলছি যে সোশ্যালজিকে আমরা সোশ্যাল সায়েন্স বলছি তার সাথে অনন্য সমাজবিজ্ঞানের একটা ক্লোজ অ
আমাদের আমাদের আমরা যদি আমাদের অতীতকে না জানি আমরা নিশ্চয়ই বর্তমানকে জানব না ভবিষ্যৎকে আমরা কখনো আমি পেরিক করতে পারবো না স্বাভাবিকভাবে প্রত্যেকটা জাতি তার নিজস্ব কতগুলো ইতিহাস থাকে আর ইতিহাস কি করে না ইতিহাস সেই কাজটাই করে কারণ আমাদের বর্তমান সমাজ আসলে কি আজকে যেটা বর্তমান বলছি কালকে গিয়ে সেটা অতীত হয়ে যাবে কালকে দাঁড়িয়ে আমি আজকে আজকের এই সোমবারটাকে আমি অতীত হিসেবে দেখব কিন্তু আজকে যা যা ঘটনা ঘটে যাবে যে সিম্বলসগুলো আমরা নিয়ে বেয়ার করে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছি বা আজকের কাজ আমি কালকে গিয়ে করছি এই কালকের কাজটা কি কিন্তু আমরা কিন্তু ইতিহাস বলছি বিকজ দ্য প্রেজেন্ট সোসাইটি বিয়ার্স দ্য সিম্বল অফ দ্য পাস্ট তাই আমাকে যদি আজকের সমাজ নিয়ে আলোচনা করতে হয় তাহলে এই সমাজটা আগামীকাল কিন্তু গতকাল হয়ে যাবে স্বাভাবিকভাবে তাই যদি বলা হয় তাহলে সমাজতত্ত্বের সাথে আমার ইতিহাসের একটা গভীর এবং নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে কেন নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এই কথা বলতে গিয়ে জি ফন বাউলে একটা নতুন একটা খুব সুন্দর কথা বলেছে দ্য রিফিউজ টু অ্যাকনলেজ সোশ্যালজি অ্যাজ এ সায়েন্স দ্য ডিস্টিং ফ্রম দ্য হিস্ট্রি তিনি মানতেই চান না যে সমাজতত্ত্ব আলাদা করে একটা শাস্ত্র কেন বলছে সমস্তত্ত্ব সেটাই তো ইতিহাস আর ইতিহাসটাই তো সমাজতত্ত্ব আলাদা করে কি সমাজতত্ত্ব রয়েছে উনি এতটাই বলে যে সোশ্যালজি এবং হিস্ট্রি একে অপরের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত কেন সোশ্যালজি সায়েন্স অফ সোসাইটি এবং সে কী নিয়ে ফোকাস করছে সোশ্যাল অ্যাকশানস ইন্টার রিলেশানস অ্যান্ড গ্রুপ অ্যান্ড সোশ্যাল ইনস্টিটিউশন হিস্ট্রি কী করছে না হিস্ট্রি কাজ দ্য স্টাডি দ্য প্রেজেন্ট পাস্ট ইভেন্টস অ্যান্ড দ্য ইনসিডেন্ট অতীতে যে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো ঘটে গেছে সেই সমস্ত ঘটনা তার ব্যাখ্যা এবং তার বিচার বিশ্লেষণস করে থাকে ইট রেকর্ডস দ্য ম্যান পাস লাইফ অতীতে মানুষ যে সমস্ত ঘটনাগুলো ঘটেছে সেগুলোকে রেকর্ডস করে থাকে এবং তার সাথে সাথে যে যে ঘটনাগুলো ঘটে যাচ্ছে তার একটা ক্রোনোলজিক্যালি ঘটনা পরম্পরাক্রমে এবং সিস্টেমেটিক্যালি তাকে কিন্তু একটা অর্ডার বেসিসে সাজিয়ে তার একটা ব্যাখ্যা এবং তার বিচার বিশ্লেষণ দিয়ে থাকে তার ব্যাখ্যা এবং বিচার বিশ্লেষণ করে থাকে এবং আমরা দেখব যে এই অতীতে যে সমস্ত রাজনীতি হোক সেটা অর্থনীতি হোক সেটা সমাজনীতি হোক সেটা যা যা ঘটনা ঘটে গেছে সবই কিন্তু ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তা স্থান পেয়েছে ইতিহাস কোনো কিছুকে অস্বীকার করেনি অতীতে যা যা ঘটে গেছে এবং ইট ইজ নট অনলি দ্য স্টাডি দ্য পাস্ট আমরা এটা সবসময় বলবো না যে ইতিহাস সবসময় অতীতে ঘটনা নিয়ে আলোচনা করে ইতিহাস কী নিয়ে আলোচনা করে না অলসো এস্টাবলিশ দ্য রিলেশন বিটুইন দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড দ্য ফিউচার অতীত এবং ভবিষ্যতের সাথেও একটা সম্পর্ক তৈরি করার চেষ্টা করে দ্যাটস ওয়াই আমরা বলতে পারি হিস্ট্রি ইজ দ্য মাইক্রোস্কোপ অফ দ্য পাস্ট মাইক্রোস্কোপ অফ দ্য পাস্ট এই লাইনটা দেখো কত ইন্টারেস্টিং একটা লাইন যেখানে বলা হচ্ছে হিস্ট্রি ইজ দ্য মাইক্রোস্কোপ অফ দ্য পাস্ট অতীতে যে যে ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলো আমাদের কাছে একটা মাইক্রোস্কোপিক চিত্র তুলে ধরছে অ্যান্ড দ্য হরোস্কোপ অব দ্য প্রেজেন্ট হরোস্কোপ মানে আমি বর্তমানে দাঁড়িয়ে সেটাকে আমি হরোস্কোপ করছি আমি জাস্টিফাই করছি অ্যান্ড দ্য টেলিস্কোপ অফ দ্য ফিউচার এবং ভবিষ্যতে কি হতে পারে তার একটা টেলিস্কোপিক হিসেবেও কিন্তু কাজ করছে সো দ্য হিস্ট্রি ইজ এ মাইক্রোস্কোপ অফ দ্য পাস্ট অ্যান্ড দ্য হরোস্কোপ অফ দ্য প্রেজেন্ট অ্যান্ড দ্য টেলিস্কোপ অফ দ্য ফিউচার তা কত ইন্টারেস্টিংলি কথাটা বলা হয়েছে তারপরে আমরা কি দেখব না এই সোশ্যালজি এবং হিস্ট্রি একে অপরের ওপরই কীভাবে ইন্টারডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্টার রিলেটেড জিট হাওয়ার্ট একটা ইম্পর্টেন্ট কথা বলেছে কি বলছে না বলছে দ্য হিস্ট্রি ইজ এ পাস্ট সোশ্যালজি অ্যান্ড সোশ্যালজি ইজ এ প্রেজেন্ট হিস্ট্রি কেন বলছে এই কথাটা তাৎপর্য কোথায় না ইতিহাস মানে কি ইতিহাস মানে অতীত সমাজতত্ত্ব কারণ ইতিহাস অতীত সম্পর্কে অতীতে সমাজ নিয়ে কথা বলে তাই আমাকে যদি অতীত সম্পর্কে জানতে হয় তাহলে আমাকে ইতিহাসে সাহায্য নিতে হবে আর সেটাই ইতিহাস সেটা হচ্ছে অতীত সমাজতত্ত্ব আর বর্তমানে যে সমাজতত্ত্ব পড়ছি সেটা অ্যাকচুয়ালি তার প্রেজেন্ট হিস্ট্রি আমরা ইতিহাসই বলছি বর্তমান ইতিহাস বলছি তাই সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাসের মধ্যে কোনো তফাত নেই হিস্ট্রি সমাজতত্ত্বকে যেমন হেল্প করছে কীভাবে হেল্প করছে না হিস্ট্রি আমরা কি করি না হিস্ট্রিকে বলে স্টোর হাউস অব দ্য নলেজ আমার আমরা এমন গুদামঘর বা স্টোর হাউসের কথা আমরা বারবার করে বলার চেষ্টা করি যেখানে আমরা সমস্ত কিছু স্টোর করে রেখে দিই তেমন ইতিহাস হচ্ছে আমাদের কাছে কি না আমাদের যে জ্ঞান সেই জ্ঞানের একটা স্টোর হাউস কোথা থেকে তা ফ্রম হু ইজ দ্য সোশ্যালজি গেন এ লট আমার অতীতে যা যা ঘটে গেছে আজ থেকে পাঁচশো বছর আগে কী ঘটে গেছে এটা যদি আমার ইতিহাসে সাহায্য না নেমে যায় আমি কিন্তু তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারব না স্বাভাবিকভাবে সমাজতত্ত্ব ইতিহাসের কাছ থেকে কিছু স্টাডি মেটেরিয়াল নেয় হিস্ট্রি কী করে অতীতে ঘটনাগুলোকে রেকর্ডস করে ম্যাটার তার কাস্টমস তার ইনফরমেশানসগুলোকে ডিফারেন্স স্টেজে কী কী ঘটে গেছে না ঘটে গেছে সেগুলোকে নেয় এবং সেগুলোকে এবং যেমন টয়েন বি টয়েন বি এমন তোমরা সোশ্যালজ
বর্তমান সমাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং তার যুক্তিনিষ্ঠ বিচার বিশ্লেষণ করতে পারবো না সিমিলারলি সোশ্যোলজি কি করছে সমাজতত্ত্ববিদ সমাজতত্ত্ববিদ ঐতিহাসিক বিদগণকেও কিন্তু সাহায্য করছে কীভাবে সাহায্য করছে হিস্টোরিয়ান যারা ঐতিহাসিক গণ যারা রয়েছে তারা কিভাবে বেনিফিট হচ্ছে না বর্তমানে আমি যে রিসার্চগুলো করছে সোশ্যোলজি বর্তমানে রিসার্চ করে তো বর্তমানে ইস্যু নিয়ে যখন রিসার্চ করছে তখন যে মেথডস এবং তার যে টুলস টেকনিক্স মেটেরিয়ালস এই মেটেরিয়ালসগুলো দিয়ে কাদেরকে সাহায্য করছে ঐতিহাসিক গণকে সাহায্য করছে যেমন ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে যদি আমি কাস নিয়ে আলোচনা করি জাতি ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করি ক্লাস নিয়ে করি ফ্যামিলি নিয়ে করি এবং কাস্ট ক্লাস অ্যান্ড ফ্যামিলি বা কাস্ট ক্লাস অ্যান্ড পাওয়ার এটা নিয়ে আন্দ্রে বেতায় একজন ফেমাস ইন্ডিয়ান সোশ্যোলজিস্ট তার অসাধারণ কাজ সেই কাজটা কিসের ভিত্তিতে করেছে হিস্টোরিক্যাল সোশ্যোলজি ভিত্তিতে করেছে তাই আমরা বলতে পারি দ্য হিস্টোরিয়ান নাও দ্য স্টাডি অব দ্য কাস্ট ক্লাস অ্যান্ড ফ্যামিলি যখন এই বিষয়গুলো নিয়ে সমাজতাত্ত্বিকদের সাথে সাথে হিস্টোরিয়ানরাও যখন রিসার্চের অংশ হিসেবে বেছে নিচ্ছে তখন কিন্তু কোনোভাবেই শুধু হিস্টোরিক্যাল পার্সপেক্টিভ নিয়ে কিন্তু সে ব্যাখ্যা বা বিচার বিশ্লেষণ করলে সেই ব্যাখ্যা বা বিচার বিশ্লেষণ কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে সেখানে কিন্তু সমস্তত্বের কিন্তু সাহায্য নিতে হবে এরপর আমরা কি দেখব না আমরা দেখব যে হিস্ট্রি বিগেন দ্য স্টাডি অফ দ্য সোশ্যোলজিক্যাল অ্যাঙ্গেল কীভাবে করছে না এভরি হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট হ্যাজ এ সোশ্যাল কজ অ্যান্ড সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড প্রত্যেকটা সময় আজকে ফরাসি বিপ্লব নিয়ে আমরা আলোচনা করছি আচ্ছা ফরাসি বিপ্লব নিয়ে কি ঐতিহাসিক বিদ্রা কি আলোচনা করে না ইতিহাসে ফরাসি বিপ্লব নিয়ে আলোচনা হয় না ইতিহাসে শিল্প বিপ্লব নিয়ে আলোচনা হয় না ইতিহাসে নবজাগরণ নিয়ে আলোচনা হয় না প্রত্যেকটা বিষয় কিন্তু ইতিহাসে আলোচনা হয় কিন্তু আমরা দেখব যে এই যে আলোচনাগুলো তার যে করছে তার যে হিস্টোরিক্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড আছে সেই ব্যাকগ্রাউন্ডটির সাথে কিন্তু জুড়ে রয়েছে সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড এই সোশ্যাল ব্যাকগ্রাউন্ডকে যদি সে রিলেট করতে না পারে তাহলে কিন্তু তার ব্যাখ্যা কিন্তু অসম্পূর্ণ থেকে যাবে টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য হিস্টোরিক্যাল ইভেন্ট হিস্ট্রি নিজ দ্য হেল্প ফ্রম দ্য সোশ্যোলজি এ বিষয়ে কোনো অপ্রাসঙ্গিক কথার কোনো জায়গা তো অবশ্যই নেই কারণ এই এই প্রসঙ্গটা অত্যন্ত অত্যন্ত বিবেচনাধীন কারণ সমাজতত্ত্ব যেমন হিস্টোরি হিস্ট্রির কাছ থেকে যখন হেল্প নিচ্ছে ঐতিহাসিক গণের কাছ থেকে হেল্প নিচ্ছে ঠিক একইভাবে সমাজতত্ত্ব বিদগণ ঐতিহাসিক বিদগণকেও কিন্তু তার প্রমাণ্য সেই সমস্ত তথ্যাদি সেই সমস্ত জ্ঞান দিয়েও কিন্তু তাকে সমৃদ্ধ করছে তা আমরা বলতে পারি ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ব একে অপরের ওপরে ভীষণ রকমের নির্ভরশীল কেন নির্ভরশীল না সোশ্যোলজি অ্যাঙ্গেল দিয়ে যেমন ইতিহাস আলোচনা করছে ঠিক ইতিহাস যখন সমাজতত্ত্ব তার অতীত সমাজ সম্পর্কে ব্যাখ্যা বা বিচার বিশ্লেষণ করতে চাইছে তখন কিন্তু হিস্টোরিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউরও কিন্তু সাহায্য নিচ্ছে তাই বলতে পারি দ্য নিউ ব্রাঞ্চ অফ সোশ্যোলজি সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে একটা নতুন ব্রাঞ্চ তৈরি হয়েছে যারা অতীত সমাজ নিয়ে ব্যাখ্যা বিচার বিশ্লেষণ করে তাকে আমরা বলি হিস্টোরিক্যাল সোশ্যোলজি বা সোশ্যোলজিক্যাল হিস্ট্রি এটা হচ্ছে একটা আলাদা স্পেশালাইজ ফিল্ড অফ দ্য সোশ্যোলজি তারা কি করছে না বোধ মানে সেখানে ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্ব একে পরে পাশাপাশি এসে হাতে হাত ধরেছে ধরে তাদের যে ব্যাখ্যা ইতিহাস থেকে কিছু তথ্য নিয়েছে সমাজতত্ত্ব থেকে তথ্য নিয়েছে টুলস এবং টেকনিক্স নিয়ে দুটো সাবজেক্ট একে অপরের সাথে ব্যাখ্যা এবং বিচার বিশ্লেষণ করেছে তাহলে দেখতে পাচ্ছি ইতিহাসের সাথে সমাজতত্ত্বের কিন্তু একটা গভীর সম্পর্ক কিন্তু আমরা দেখতে পেলাম যেখানে ঐতিহাসিক গণ যদি বর্তমান সময় সম্পর্কে ব্যাখ্যা এবং বিচার বিশ্লেষণ করতে হয় কোনো সামাজিক প্রতিষ্ঠান নিয়ে সেটা ক্লাস হতে পারে সেটা কাস্ট হতে পারে সেটা বন্য হতে পারে ভারতবর্ষের প্রেক্ষিতে দাঁড়িয়ে থেকে তাহলে কিন্তু তাকে সমাজতত্ত্বের কিন্তু সাহায্য নিতে হবে আবার সমাজতত্ত্ব যদি অতীত ইতিহাস সম্পর্কে জানতে চায় যে মুঘল পিরিয়ডে সেই সময় সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল বা সম্রাট অশোকের সময় সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের সময় সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল বা ব্রিটিশ সময়ে সমাজ ব্যবস্থা কেমন ছিল তাহলে কিন্তু আমরা সেই সময় কিন্তু ফিরে যেতে পারবো না রেট্রোসপেক্ট করতে পারবো না আমরা রেট্রোসপেক্ট করতে পারি থ্রু দ্য হিস্টোরিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ আমরা ঐতিহাসিক ঘটনা সেই সময় যে ঐতিহাসিক বিদগণ যেভাবে ব্যাখ্যা এবং বিচার বিশ্লেষণ তথ্য সমৃদ্ধভাবে যেভাবে পুস্তক বা বই রচনা করে গেছিল সে বইয়ের প্রেক্ষিতে আমরা সেগুলোকে কম্পিটিভ অ্যানালিসিস করে সেখান থেকে তথ্যাদি নিয়ে কিন্তু আমি অতীত ইতিহাস বা অতীত সমাজ নিয়ে কিন্তু আলোচনা করতে পারবো তাহলে আমায় কি করতে হচ্ছে সমাজতত্ত্ব ইতিহাসের সাহায্য নিচ্ছে আবার ইতিহাস বর্তমান সমাজ সম্পর্কে যদি ব্যাখ্যা এবং বিচার বিশ্লেষণ করতে হয় তাকে কিন্তু সমাজতত্ত্বের সাহায্য নিতে হচ্ছে সমাজতত্ত্বের সাহায্য ছাড়া যেমন ইতিহাস এগাতে পারবে না ইতিহাসের সাহায্য ছাড়াও কিন্তু সমাজতত্ত্ব কিন্তু এগাতে পারবে না তাই দুটো সাবজেক্ট একে অপরের উপর কিন্তু ইন্ড
আমরা দেখব যে সোশ্যোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ সোসাইটি আমরা জানি সমাজতত্ত্ব সমাজের বিজ্ঞান যে বর্তমান সমাজ নিয়ে আলোচনা করে অপরদিকে আমি ইতিহাস দেখব হিস্ট্রি ইজ এ ডিলস উইথ দ্য পাস্ট ইভেন্ট অতীতের যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে অতীত যে সমাজ ব্যবস্থা রয়েছে সেটা নিয়ে কেবল সে আলোচনা করতে যে সেটা নিয়ে সে ফোকাস সমাজতত্ত্ব হচ্ছে একটা মডার্ন সাবজেক্ট একটা আধুনিক শাস্ত্র কিন্তু ইতিহাসের ক্ষেত্রে কি দেখব না এটা হচ্ছে একটি পুরনো শাস্ত্র একটি অত্যাধিকভাবে আমাদের যে কটা সমাজ বিজ্ঞান রয়েছে যে সকল শাস্ত্রগুলো একটু বুড়ো হয়ে গেছে একটু নুজ্জ হয়ে গেছে তার মধ্যে পলিটিক্যাল সায়েন্স তার মধ্যে ইতিহাস এবং অর্থনীতি এবং নিতত্ত্ব অত্যন্তভাবে সামনের দিকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে বা তারা হচ্ছে অগ্রণী তারা বৃদ্ধ কিন্তু সমাজতত্ত্ব যে সমাজ বিজ্ঞানগুলোর মধ্যে অন্যতম এবং সে বয়সে যুব তা আমরা বলতে পারি সমাজতত্ত্ব হচ্ছে একটা নতুন এবং আধুনিক সমাজ বিজ্ঞান অপরদিকে ইতিহাস সমাজতত্ত্বের তুলনার নিরিখে অত্যন্ত প্রাচীন এবং আমরা তারপরে দেখব সোশ্যোলজি একটা অ্যাবস্ট্রাক কেন না বিমূর্ত বিষয় সমাজ নিয়ে আলোচনা করছে কাস্টমস নিয়ে আলোচনা করছে রীতি নীতি নিয়ে আলোচনা করছে ভ্যালুজ নিয়ে আলোচনা করছে যেগুলোকে আমরা খালি চোখে দেখতে পারবো না তাই আমরা এগুলোকে বলছি না সমাজতত্ত্ব কি নিজে অ্যাবস্ট্রাক্ট সায়েন্স হিস্ট্রি কী নিয়ে আলোচনা করছে না ক্রংক্রিট নিয়ে আলোচনা করছে সাপোজ ধরো তুমি কোনো একটা হেরিটেজ বিল্ডিংয়ে তুমি গেছো সেটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল সোল হতে পারে বা কোনো একটা পুরনো বাড়িকে হেরিটেজে তকমা দেওয়া হয়েছে তো সেখানে আমার কাছে কিন্তু আমি সেই যে বিল্ডিংটা রয়েছে বা স্ট্রাকচারটা রয়েছে তাকে কিন্তু আমি টাচ করতে পারবো তার এক্সিস্টেন্স রয়েছে আমার মাথায় শুধু নেই তার কিন্তু ফিজিক্যাল একটা এক্সিস্টেন্স রয়েছে আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলকে দেখতে পাচ্ছি আমি টাউন হলকে দেখতে পাচ্ছি আমি আমি আমার কাছে লর্ড উইলিয়াম পেন্টিংয়ের সেই সমস্ত সেই সময় যে সমস্ত স্থাপত্য নির্মাণ করে গেছে আমি সেগুলো দেখতে পাচ্ছি আমার কাছে পিনসেপ ঘাট রয়েছে কারণ আমি যে হিস্টোরিক্যাল ফ্যাক্টগুলো নিয়ে আলোচনা করব তার একটা পেজিন এবং তার একটা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স রয়েছে সমস্তত্ত্বে কোনো বিষয় তার কিন্তু কোনো ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নেই আমি পরিবারের কোনো ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নেই আমি ম্যারেজের কোনো ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নেই আমার কিংশিপের এক্সিস্টেন্স নেই আমার আমার সোসাইটির এক্সিস্টেন্স এগুলো সব হচ্ছে আমাদের মেন্টাল কনসেপশন বা মেন্টাল ম্যাপিং তাই আমরা এগুলোকে বলছি সমাজতত্ত্ব কি নিয়ে আলোচনা করছে বিমূর্ত বিষয় নিয়ে যার মূর্ততা নেই আমি আমি জানি না আমার সমাজ আমার আমি যে সমাজে রয়েছি বা তোমরা যে সমাজে রয়েছো সেই সমাজের আকৃতি কি গোল সেটা ত্রিভুজ আকৃতি বা বর্গাকার আমরা কিন্তু জানি না আমরা জানি না তার তার শেপ কি আমরা আমরা বলছি সোসাইটি ইটস সেলফ ইজ এ ব্রোথ দ্য স্ট্রাকচার অ্যান্ড দ্য প্রসেস আমি আমি পদ্ধতি কি পদ্ধতি কীভাবে জিগজাকভাবে হচ্ছে স্ট্রেট হচ্ছে ভার্টিক্যাল হচ্ছে হরিজেন্টালি হচ্ছে সার্কেল ফলো করছে কীভাবে ফলো করে চলছে আমরা কিন্তু দেখতে পাব না কিন্তু আমরা জাস্ট একটা আইডিয়া নিতে পারি আর সেই আইডিয়াগুলোকে আমাদের এই আইডিয়াগুলোর কোনো ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স নেই আমরা এগুলোকে টাচ করতে পারবো না ধরতে পারবো না এগুলোকে কখনো দড়ি বা সুতোতে বা বা কোনোভাবে কোনো কোনো অবস্থাতে এগুলোকে প্রিজেনের মধ্যে আমি কিন্তু এদেরকে কয়েদি করে রেখে দিতে পারবো না কিন্তু আমি ইতিহাসের যে ঘটনাগুলো ঘটে গেছে ইতিহাস যে বিষয়গুলোকে নিয়ে ফোকাস করে তার কিন্তু একটা ফিজিক্যাল এক্সিস্টেন্স রয়েছে তাই এটাকে আমরা বলতে পারি এজ এ সায়েন্স অ দ্য নেচার ইন দ্য কংক্রিট অ দ্য কংক্রিট ইন নেচার এরপরে আমরা কী ডিফারেন্স দেখবো না সোশ্যোলজির এর আগেও আমরা দেখেছি পলিটিক্যাল সায়েন্স এবং সোশ্যোলজির আলোচনার মধ্যে পলিটিক্যাল সায়েন্সের আলোচনায় যেমন একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে একটা সীমিত অংশ রয়েছে সোশ্যোলজির কোনো সীমিত অংশ নেই সীমাবদ্ধতা নেই তাই সমস্তত্ব হচ্ছে কি ইজ এ ভেরি ওয়াইড হোয়ার ইজ দ্য হিস্ট্রি ইজ এ ভেরি লিমিটেড সোশ্যোলজি কী হচ্ছে না সোশ্যোলজি ইনক্লুজ দ্য হিস্ট্রি উইদ ইন ইট স্কোপ সমাজ ইতিহাসের মধ্যে যে বিষয়বস্তুগুলো নিয়ে আলোচনা হয় সেটা পর্যন্ত সমাজতত্ত্বের মধ্যে চলে গেছে সমাজতত্ত্ব সেগুলো নিয়েও আলোচনা করছে এরপরে কী দেখবো না সোশ্যোলজি ইজ এ অ্যানালিটিক্যাল সায়েন্স সোশ্যোলজি বিশ্লেষণমূলক একটি বিজ্ঞান কারণ সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করতে পক্ষপাতি সমাজতত্ত্ব বিশ্লেষণ করে অ্যানালিসিস করে সমস্তত্ব শুধুমাত্র ব্যাখ্যা বা বিচার বিশ্লেষণ মানে শুধু ব্যাখ্যা মানে ব্যাখ্যা এবং বিচার বিশ্লেষণ কেবল করেই কেবল ক্ষান্ত থাকে না তার একটা প্রিডিকশানস করার ক্ষমতা রাখে যেটা ইতিহাসের নেই ইতিহাস কী করে আমাদের কাছে আমাদের কাছে অনেক সময় ইতিহাস বোরিং হয়ে যায় কেন কারণ আমরা ইতিহাসকে শুধুমাত্র কতগুলো ঘটনাগুলোকে পরম্পরাক্রমকে সাজিয়ে মুখস্থ করি এবং সেগুলোকে পরীক্ষায় আসলে সেগুলোকে লিখে দিয়ে আসি কিন্তু আমরা ইতিহাসকে ততটা ইন্টারেস্ট করে উঠতে পারিনি কারণ ইতিহাস আমাদের কাছে একটা ডেসক্রিপশান তুলে দেয় ইতিহাস ডেসক্রিপশান তুলে দেয় কিভাবে তুলে দেয় সেখানে কিন্তু কি কেন কিভাবে কেমন এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ইতিহাস করে না ইতিহাস কি করে না ইতিহাস কিভাবে এই যে
কেন এটা এই জায়গাটাতে তারা প্রশ্ন করে না ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল কেন ওই জায়গাটাতেই প্রতিষ্ঠা হয়েছে বা ওই জায়গাটাতেই আমরা স্ট্রাকচারটাকে দেখতে পাচ্ছি আমি ওই আর্কিটেকচারটাকে দেখতে পাচ্ছি প্রিন্সেপ ঘাটকে কেন প্রিন্সেপ ঘাট ওখানেই করতে হয়েছিল হাওড়া ব্রিজ কেন ওখান থেকে হয়েছিল এর পেছনে কেন ব্যাখ্যা ইতিহাস দিতে পারবে না ইতিহাস কেবল তাকে তার সম্পর্কে একটা বর্ণনা দিতে পারবে তাই আমরা বলি দ্য হিস্ট্রি ইজ এ ডেসক্রিপটিভ সায়েন্স অ্যান্ড র্যাদার অন দ্য অ্যানাদার হ্যান্ড দ্য সোশোলজি ইস অ্যান্ড দ্য অ্যানালিগাল সায়েন্স নেক্সট দ্য অ্যাটিটিউডস অফ সোশোলজি অ্যান্ড হিস্ট্রি ডিফার্স ফ্রম দ্য আদার্স সমাজতত্ত্ব এবং ইতিহাসের মধ্যে একটা অ্যাটিটিউডের একটা ডিফারেন্স রয়েছে মনোভাবের ডিফারেন্স রয়েছে দেখার ডিফারেন্স রয়েছে আইডিয়াসের ডিফারেন্স রয়েছে যেখানে সমাজতত্ত্ব কী করছে না কতগুলো ঘটনাগুলোকে নিয়ে যখন আলোচনা করে অ্যাজ এ সোশ্যাল ফেনোমেনা হিসেবে সেখানে হিস্ট্রি কী করছে না হিস্ট্রি পার্টিকুলারলি ইভেন্ট ইন দ্য এন্ড এন তার একটা এন্টিয়ারলি একটা ব্যাখ্যা তার বিচার বিশ্লেষণ দেওয়ার চেষ্টা করছে তার পুরোটাকে কভার করার চেষ্টা করছে ইতিহাস সমস্ত যেখানে সামাজিক ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা দিচ্ছে ইতিহাস তেমন পুরো ঘটনাগুলোকে কভার করে তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করছে এবং ফাইনালি আমরা দেখব সোশ্যালজি ইজ এ জেনারেল সায়েন্স যেটা আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্সের ক্ষেত্রে দেখেছি যে সমস্ত বিষয়গুলোকে সাধারণীকরণ করার চেষ্টা করে কারণ সমাজের বাইরে কিছু হয় না সমাজের মধ্যে সমস্ত কিছু অন্তর্ভুক্ত তাই সমাজতত্ত্বে আলোচনার মধ্যে সমাজতত্ত্বকে আমরা জেনারেল সায়েন্স বলছি হোয়াট হিস্ট্রি ইজ এ স্পেশাল সায়েন্স কারণ ইতিহাস কেবল অতীতের ঘটনা নিয়ে অতীতের ইভেন্টস নিয়ে তার সম্পর্কিত ব্যাখ্যা এবং বেচে বিশ্লেষণ এবং ক্রোনোলজিক্যালি অর্ডারে সাজিয়ে সেই সম্পর্কে কিন্তু তার ব্যাখ্যা এবং বেচে বিশ্লেষণ কেবল তুলে ধরে তাহলে আজকে আমরা দুটো সোশ্যাল সায়েন্স জানার চেষ্টা করলাম পলিটিক্যাল সায়েন্সের সাথে সোশ্যালজির রিলেশানস এবং তাদের মধ্যে একটা ডিফারেন্সিয়েশন দেন আমরা জানার চেষ্টা করলাম হিস্ট্রি রিলেশানস বিটুইন দ্য হিস্ট্রি অ্যান্ড সোশ্যালজি অ্যান্ড দ্য ডিফারেন্স বিটুইন হিস্ট্রি অ্যান্ড সোশ্যালজি দুজন দুটোর সাবজেক্ট একে অপরকে সাহায্য করছে আবার একে অপরের থেকে একটা ডিফারেন্সিয়েশন তৈরি করছে ডিফারেন্সটা এই কারণে না হলে সমাজতত্ত্ব আলাদা করে তো তাহলে আর শাস্ত্র হতো না আলাদা করে ডিসিপ্লিন হতো না আমরা তাহলে সোশ্যালজি পড়তাম না আজকে আমরা হিস্ট্রি পড়তাম আজকে আমরা পলিটিক্যাল সায়েন্স পড়তাম আজকে আমরা জিওগ্রাফি পড়তাম আজকে আমরা ইকোনমিক্স পড়তাম সমস্ততত্ত্ব পড়তাম না কারণ ডেফিনেটলি তাই দুটো সাবজেক্ট মধ্যে তো একটা ডিফারেন্স থাকতে হবে যদি ডিফারেন্স না থাকে তাহলে তার সেই সাবজেক্টের কোনো ফিজিক্যাল হোক বা অ্যাকাডেমিক হোক তার কোনো এক্সিস্টেন্স কিন্তু থাকে না তাই সমাজতত্ত্ব নো ডাউটস আমরা বলতে পারি আলোচনার প্রারম্ভিকেই আমরা বলেছি সমাজতত্ত্ব অবশ্যই একটা সমাজবিজ্ঞান কিন্তু এর সাথে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের তফাত রয়েছে আর এই তফাতটা সমাজবিজ্ঞান এবং অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের সাথে সমাজতত্ত্বের সাথে অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানের মধ্যে এই তফাতটা যেমন রয়েছে ঠিক তেমনই সমাজতত্ত্ব অন্যান্য সমাজবিজ্ঞানে একটা সিনথেসাইজ ফর্ম কারণ সমাজতত্ত্ব ইতিহাস নিয়ে সমাজতত্ত্ব পলিটিক্যাল সায়েন্স নিয়ে সমাজতত্ত্ব ইকোনমিক্স নিয়ে সমাজতত্ত্ব ফিলোসফি নিয়ে সমাজতত্ত্ব লিটারেচার নিয়ে সমস্ত কিছু নিয়ে কিন্তু সমাজতত্ত্ব সমস্ততত্ত্ব কোনো কিছু বাইরে নয় তাই আজকে আমরা এই দুটো সাবজেক্ট এবং দুটো সোশ্যাল ডিসিপ্লিন তাদের মধ্যে রিলেশন এবং ডিফারেন্স জানার চেষ্টা করলাম এবং আজকে প্রেজেন্টেশনটা আমরা ইংলিশে করলাম কিন্তু নোটসগুলো তোমাদের কিন্তু দেওয়া হবে বাংলাতে যারা বাংলায় পড়তে ইচ্ছুক তারা বাংলায় পড়বে এবং তার পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা এবং তার বিচার বিশ্লেষণ আমরা কিন্তু নোটের মাধ্যমে কিন্তু দেওয়ার চেষ্টা করব এবং তোমরা অবশ্যই টপার্স গ্রুপটা ফলো করো এবং ডে টু ডে আপডেটস তোমরা পাবে এবং অবশ্যই খুব খুব দ্রুততার সাথে তোমরা এনরোলমেন্ট করে নাও কারণ সময় আমাদের অত্যন্ত কম আমরা কিন্তু সোশ্যালজির যে মেন স্ট্রিম আমাদের যে সিলেবাস রয়েছে পেপার ওয়ান পেপার টু আমরা কিন্তু শুরু করে দেব থ্যাংক ইউ